Allah memin başka gün bulamamış gibi şu anda bu yağmurda kahve denemeye gidiyorum. Hadi görüşürüz bay. Gidelim bakalım. <gülüyor> Geldik bizim Neyona. Evet, Nespresso burada. Yorum kavramı genelde kavramı güzel oluyor. Şu... Bence kafayla dönüyoruz. Alışveriş yaptım, birçok kahve kapsül aldım. Hepsini almaya çalıştım. Yaklaşık 16-17 çeşit kahve kapsülü bulunuyor. Bunlardan ilk başta Lavazza ile başlayacağız. Lavazza'nın kendi kahve makinesi var. Bu yüzden Nespresso uyumlu kahve kapsüllerini biraz bulmak benim için zor oldu. Bunun derecesi 10. Biraz tatlı olarak geçiyor. En, en sert 12 olarak geçiyor. O da Ristretto oluyor. Genelde 12 üzerinden değerlendiriliyor. Paketi böyle. Şöyle arka tarafı alüminyum. Alüminyum olması iyi çünkü plastik olduğu zaman hem makineye zarar veriyor hem de makinenin kullanım ömrünü kısaltıyor. Bunun haricinde tadı güzel. Denedim. Hatta bu içtim Lavazza. Genelde espresso için, Lunga için sattıklarını pek rastlamadım. Bana 10 üzerinden bir 8 veririm. İyi bir kahve. Bir aletinden devam edelim. Paketi şöyle, Türkiye'dekinden biraz farklı. Türkiye'dekiler tek şerit şekilde oluyor sanırım, hatırladığım kadarıyla. Bu 12 üzerinden 8'miş. Ee, bu orta derecede geçiyor ve biraz tatlı. Kafein derecesi fena değil. Ee, yarım yüzde 50 diyebilirim. Aroması çikolata, bu yönden seviyorum. Bu Eğer tatlı bir şey içmek istiyorsanız, biraz e, ağzınız tatlansın diyorsanız bunu deneyebilirsiniz. Ama bunun kötü yanı şu, e, arkasını e, alüminyum yapmamışlar. Esasında yani bir aletti. Dersiniz hani kaliteli bir şey yapar ama bilmiyorum. Makine yaptığınız zaman ama zorlanmıyor makine. Hani kolay bir şekilde yapıyor. Ee, ön tarafı şöyle her zamanki gibi alüminyum folyodan. Ee, bunun tadı güzel yine de buna da bir 10 üzerinden 9 veririm. Çünkü bunun bir üstünde e, bir alet bir şokta denedim. E, güzeldi. Yağ diye bir e, kahve. Bunu Almanya'dan almıştım. <gülüyor> Anlaşılabileceği bir yağ. E, Lungo Intenso diye geçiyor. Bakalım e, sertliği 5 üzerinden 4. E, kapsülü şu şekilde. E, ön, te, ön tarafta yine folyo, arka tarafta arka tarafı alüminyum folyo değil. Bu evet biraz makineyi zorluyor diyebiliriz. Ama bunu şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bıçakla şuradan böyle küçük küçük küçük küçük maket bıçağıyla e, delikler açabilirsiniz. Eğer Lungo seviyorsanız, yani espresso değil, daha böyle Amerikanlı gibi bir şey seviyorsanız Kesinlikle bundan tavsiye ediyorum. Buna bir 10 üzerinden bence bir 7'yi hak ediyor bu. Gopion Cafe. Yani bunu normal e, espresso, yani no capotta yapılanı denemiştim. Zaten 1 euroya satılıyordu. <gülüyor> Hatta 1 euro'dan birazdı. E, low cost. Venedik kahvesi. O yüzden şüphelenmiş. Diğerinin tadı o kadar güzel dedi. Biraz yani şey sert ama böyle kalitesiz bir sertlik vardı. Ha evet şeyini iyi yapmışlar, pagidini iyi yapmışlar. E, şöyle arkası alüminyumdan. Ön tarafı da yine alüminyumdan, diğer tarafları plastik. Bu yönden e, makine için zararı değil. Güzel bir kahve, yani çok da önermem. Hani düşük fiyata alınabilecek bir kahve ama yani gerek yok. Paket de bu yönden çok önemli çünkü hani evet kalite önemli, ağır satınız önemli. Ama hani o paketin size satın aldırtması gerekiyor ve yani kullandığınız makineye de zarar vermemesi gerekiyor. Sevgili Prado. E, Pagidi şu şekilde, yine içinde 10 tane var. E, yoğunluğu da yaklaşık 12. Pagidi şu şekilde, şurasını güzel yapmışlar. E, Branding'ini güzel yapmışlar. Arkası alüminyum, market, e, makineyi zorlamıyor. Yani şu şekilde koyduğunuzda direkt deliyor ve ekstra bir şekilde denmenize gerek yok. Bana göre tadı yaklaşık bir 10 üzerinden 10 diyebilirim. Segafalo'yu seviyorum. Biraz sert yapıyorlar. Eğer sert bir kahve seviyorsanız kesinlikle önerebilecek kahveler arasında diyebilirim. Hak kahve. Kafe hak. Ee, bu diker. Yani kafeinsiz. Ee, yoğunluğu 6 yazıyor. Klasik yazıyor. Ee, şöyle paketi de kapsül de tamamen alüminyumla yapılma. Ee, makine zorlanmıyor. Tadı güzel. Buna iyi de 10 üzerinden bir 9 veririm. Hak ediyor. Burada çok çok ünlü bir marka değil ama e, ben seviyorum tadını. Şöyle Bistrot'tan devam edelim. Bu da low cost'un medium ya low cost arasında bir kahve. Bakın de güzel. Şöyle şuralara da bir şeyler yazmalarını çok şey yapıyorum. Tasarımsal yönden önem veriyorum. Ee, paketi şu, kapsülü şu şekilde arkasında alüminyum folyo yer alıyor. 
Ee, önünde yine bir Kremiso blendingi var. Bu da derecesini belirtiyor. Bu 10 üzerinden kaçmış Kremiso diyor ama yaklaşık bir 6 veya 8'dir. Pardon 10 üzerinden 9'muş. Yani ben Bristol'da o kadar, Bristol'da o kadar çok fazla sevmiyorum. Buna bir 10 üzerinden 5 verdim yani. Pellini. Luxury Cafe yazıyor ama hak ediyor mu dersiniz? Bence kesinlikle hak etmiyor. Fiyat ve performans yönünden bence yani hak etmiyor bunu. Bu sanırım 12 üzerinden 10'du. Aynen 12 üzerinden 10'muş. Güzel bir yine e, paket tasarım var ama tadı bana o kadar hoş gelmiyor. E, kapsülünü arkası yine plastikten yapmışlar. Bence bir Luxury Cafe hak etmiyor. Ben buna bir 10 üzerinden 4 veriyorum yani o kadar çok sevmiyorum. Aldığıma pişman oldum diyebilirim. Evet, bunu ilk defa Fransa'da almıştım. Çok seviyorum. Hatta Türkiye'ye gelirken biraz yolda parçalar almıştı. Böyle teker teker bulduğumda, her bulduğumda böyle seviniyordum yani valizimden böyle çıkarırken. Ee, niye çıkmıyorsun ama? Çık hadi. Ee, şöyle, Heh, sonunda çıkarttık. Neymiş bu? Papua yeni yine. Tadı güzel mi? Evet güzel. Makineyi zorlamıyor. Tadı da güzel. Hatta bunun derecesini yazmışlar. 10 üzerinden 7. Şöyle göstereyim. 10 üzerinden 7. Bunun tadı olarak ne veririm? 10 üzerinden bence bir 10-9'u e, hak ediyor. Jacobs, Alman kahvesi. İtalya'da bulabileceğiniz bir kahve değil ama e, Almanya'ya gittiğimde almıştım. E, bunun derecesi 12'ymiş. Ristret'te 12 üzerinden 12. Sert bir kahve. Bence tadı güzel. Ben beğeniyorum Jacobs'u. E, filtre kahvesini de beğenirdim. Ama tabi burada bulmak zor. <gülüyor> filtre kahve dediğiniz zaman 10 lira diye bakıyorlar. E, İtalya'da veya Venet'te diyeyim. Bir burada şey var, ili var. Oradan alabiliyorsanız alabiliyorsunuz. Diğer türlü orada ama kafe Amerikan diye satılıyor. Diğer yerlerde, her yerde Amerikan'da bulmanız e, biraz zor. Derecesi 12, paket tasarım güzel, tamamen alüminyum. E, makineye koyduğunuzda zorlanmıyor. 10 üzerinden 9 verir. Yani şu şekilde yaptıkları zaman da seviyorum ama çıkarması zor oluyor. Hala bunu nasıl kırılabildiğini öğrenemedim yani. Evet, efsaneye geldi. İyi. Paket tasarım bu şekilde. Yine ilinden beklenen bir performans. Tamamen alüminyum. E, koyduğunuz zaman zorlanmıyor. Lunga yaptığınız zaman biraz yine yumuşak oluyor. Ben çok seviyorum İli'yi. Onun için 10 üzerinden 10 veriyorum. Harika bir kahve. Top kafe. Bundan bahsetmek bile istemiyorum. istemiyorum. Tasarım evet. Arkasına alüminyum yapmışlar. Hani belki oradan satarız diye ama yani tabii alanda içini göremiyor zaten. Dik kefini aldım. Kafe insulanı ama hem makineyi zorluyor. Yani alüminyum olmasına rağmen bu makineye koyduğum zaman çatışılır sesler çıkıyor. Ne olduğunu kesinlikle anlayamıyorum. Tadı ise sevmedim. 10 üzerinden 2 falan veriyorum yani. Kahvaltı. Bu bana göre günlük bir kahve yani hani böyle normal zamanlarınızda kendini ödüllendirmediğiniz zamanlarda bir kahve içmek istiyorsanız ideal bir kahve. Arkası şu şekilde plastik. Hatta içinde 20 tane var. O yönden yani tekrar tekrar gitmenize gerek kalmıyor. Bir 10 üzerinden bence 7'yi hak ediyor. İki şişin almışım. Bir Napoli, bir Kimbo. İntens olan şu 12 oluyor yazıyor. Napoli de zaten Güney İtalya'nın kahvesi. Biraz serttir. Yani Güney İtalya'dakiler sert kahve seviyorlar. Kuzeydekiler daha böyle Lavazza gibi, ili gibi kahveler seviyorlar. Paketi şu şekilde, arkasına alüminyum yapmışlar. Makine zorlanmıyor. Ee, tadı nasıl? Bence harika. Yani lunga yapsanız bile o sertliği hissediyorsunuz. Eğer 12 ise 10 olanı henüz denemedim. Ama Kimbo'nun 12 olanı denedim. 10 üzerinden bence onu hak ediyor. Ee, bu fındık aramalı bir kahve. Şöyle göstereyim. İçinde 16 tane var sanırım. Karbonhidrat değerini yazmışlar ama tebrik ediyorum. Diyabetliler için, yani diyabetliler değil mi de besin değerlerine önem veren bir marka diyelim. Markasını henüz bilmesem de Best Espresso yazıyor. Bu biraz şey, bir usulü gibi ama <gülüyor> yine de olsun. Arkasına alüminyum yapmışlar. Şöyle şurasını deniyor. Ha bak bence bu en akıllarından bir tanesi. Zaten bakın şurasını deniyor. Basınç geldiği zaman şurasını zaten kolaylıkla der ve kahve kolaylıkla geçer. Fındık aromalı. E, kafe, Nescafe'nin fındık aramalıları geldi aklıma ama bence bu güzel. Yani öneriyorum. Bu, bunun da bir 10 üzerinden yani 6 veriyorum. Çünkü ben aromalı kahve ve fındıklı kahve falan sevmiyorum. Kahvelerden sonuncusu. Bunu Despar'dan almıştım. Buradaki Migros gibi bir market. E, kendi ürettiği bir marka. Günlük kullanım için bence gayet uygun. Hani akşamları bir kahve içeyim ama kafein olmasın diyorsanız kesinlikle öneririm. E, 10 üzerinden 7 veriyorum. 7 veriyorum buna da. Bir de kahve değil de Nespresso kahve makinesi için böyle bir şey yapmışlar. Şöyle bunu kim yapmış? Sir Winston Tea yapmış. Okudunuz mu? İçinde bildiğiniz Earl Grey 
çay yer alıyor. Bunun bir de şeylisi var. Yani yeşil çaylısı var. Ama portakallı olduğu için onu çok fazla sevmedim. Akşamları şey içeyim diyorsanız ha, yorulmayayım falan filan atıyorsunuz bunu buraya. Hatta e, iki tane lungo çıkıyor bundan. İki kere şu iki, ikinci düğmeye bastığınızda iki tane iki fincan çay çıkıyor yani. Şimdi en beğendiğim üç kahve. Birincisi kesinlikle iyi. Tertliği güzel. E, lungo istiyorsanız klasik olanı alabiliyorsunuz. Bunu ilk defa öğrendim. İkinci sırada olan ise Kimbo. Yani çoğu kimse, herkes sevmiyor Kimbo'yu ama ben sert kahve sevdiğim için e, ben Kimbo'yu seviyorum. Benim için ikinci sırada. Üçüncü sırada ne dersiniz? Üçüncü sırada şu yer alıyor. Lor diye bir kahve. E, hatta nerenin kahvesiymiş? Bu nerede yapılıyor bakalım. Ha, Amsterdam. Hollanda kahvesi ama ben çok seviyorum. Böyle değişik Kolombiya, Papua yine falan da yapıyorlar. Benim de üçüncü sırada bu. Ama Lavazza'yı da öneririm. Bialetti'yi de öneririm. Jacobs'u da öneririm. Günlük içiyorsanız Carrazo diye bir kahve. Sizin de kahve önerileriniz varsa hemen aşağıya yazabilirsiniz. Not edin arkadaşlar. <gülüyor> Düşün aşağıya.